Estimados estudiantes de la Facultad de Medicina Aurelio Melián, de cuarto año de la Universidad de San Simón. Quiero compartir con ustedes este foro debate de adenocarcinoma de páncreas. Se presenta el caso actual por sus dificultades de dos situaciones. La primera es que el cáncer de páncreas debe ser sospechado precisamente por lo difícil de su diagnóstico precoz y con mayor razón en gente joven, a pesar que la incidencia sea rara. Y la segunda razón es difundir la utilidad en nuestro medio del uso del ecoendoscopio para situaciones semejantes como la presente o en la que se requiera de la precisión diagnóstica por la función con aguja fina. Se trata el caso clínico de un varón de 29 años de profesión albañil con antecedentes de parotiditis de hace 8 a los 8 años. Dentro de los estudios de imágenes se solicitó una tomografía espiral multicorte donde se evidenció una lesión tumoral que compromete la región postero inferior de la cabeza del páncreas de 3.3 centímetros de diámetro mayor adyacente a la arteria mesentérica superior sin llegar a ser comprometida. En los últimos años pulsó con un cuadro de diarrea febril dentro de los antecedentes familiares del padre dislipidémico e hipertenso y un primo paterno falleció por leucemia. Aquí podemos observar una lesión tumoral en la cabeza de páncreas que mide 3.3 centímetros de diámetro mayor de forma irregular. Se realizó la biopsia por punción con aguja fina y las imágenes que estamos viendo corresponden a un adeno carcinoma con núcleos hipercrómicos y células totalmente anaplásicas con estratificación y excrescencia. La discusión es sobre cuáles son los tipos histopatológicos del cáncer de páncreas y cómo hacemos un diagnóstico diferencial a través de inmunohistoquímica. ¿Qué marcadores son positivos para el cáncer de páncreas? Con esto terminamos el caso y quiero despedirme con muchas gracias por la atención prestada, que Dios os bendiga y que nos proteja en esta pandemia mundial que parece ser ciencia ficción.